வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ எல்இடி டிவியில் வரக்கூடிய ஆடியோ செக்ஷன் ஆடியோ செக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் ரெண்டு நாளாக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எல்இடி டிவியில் மார்க்கெட்டில் வரக்கூடிய ஒரு காம்போ போர்டு இது ஒரு காம்போ போர்ட் இன்னும் ஸ்லிம்மான போர்டெலாம் மார்க்கெட்டில் வந்திருக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ரெண்டாவது இது காம்போ போர்டை எப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஒரு டிவியில் படம் வர வைக்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோ வரும் தென் அதில் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் வரும் கூடவே எப்படி ஓல்ட் அளக்கிறது செக் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் என்னென்ன ஓல்ட் வரும் அப்படிங்கிற பற்றி ஒவ்வொரு வீடியோவாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் பர்சனல் கிளாஸில் லைன் ஃபில்டர் காயில் ஓப்பன் ஆனதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் பொதுவாக ஒரு காம்போ போர்டு வந்துச்சுன்னா ஏசி மெயின்ஸ் இன்சட் இன்பட் கொடுத்த உடனேயே அதில் ஃபைவ் வோல்ட் அண்டு டூ வோல்ட் வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓல்ட் அளந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்த நாள் கிளாஸில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எல்இடி டிவியினுடைய பேக் லைட் பேக் லைட்டுக்கு தேவையான தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் அல்லது ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் டிசி டிசி டு டிசி கன்வெர்டர் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பூஸ்ட் கன்வெர்டர் இருக்குது டிசி டு டிசி பூஸ்ட் கன்வெர்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன ஐசி வரும் அதனுடைய இன்புட் எது அவுட்புட் எது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு லாஸ்ட் கிளாஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஒருவேளை நியூ கமர் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்க வந்தால் கூட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் போடுங்க பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகே ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை சர்வீஸ்குள்ளே கொண்டுட்டு வரும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே உங்களுக்கு தேவையான சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது ட்ரைனிங் ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா நீங்கள் மேற்கொண்டு நிறைய தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா நிறைய தகவல் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்களா இது ஒரு காம்போ போர்டு இந்த காம்போ போர்டில் ஆடியோ செக்ஷன் இதில் ஆடியோ செக்ஷன் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது ஆடியோ செக்ஷன் இருக்குது இந்த ஆடியோ செக்ஷனில் வரக்கூடிய ஐசி டிடிஏ அல்லது சிடி பதினஞ்சு பதினேழு அப்படிங்கிற ஐசி இந்த ஐசி வந்து மொத்தம் பதினெட்டு பின் வரும் இந்த ஐசி இந்த ஐசி ரெண்டு வெர்ஷனில் வருது ரெண்டு பேக்கேஜில் வருது சிங்கிள் இன்லைன் பேக்கேஜ்லேயும் இந்த ஐசி இருக்குது டூயல் இன்லைன் பேக்கேஜ் அப்படிங்கிற ஐசியில் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதனுடைய சர்க்கியூட் டயக்ராம் நான் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிற சர்க்கியூட் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும் மொத்தம் ஓகேங்களா இதில் இந்த ஐசியில் மொத்தம் பதினெட்டு பின் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பதி இந்த ஐசியில் பத்தாவது பின்னில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது பின் வரைக்கும் என்சி நோ கனெக்ஷன் அப்படியே விட்டுடலாம் இல்லை எல்லா பின்னையும் ஷார்ட் பண்ணி க்ரௌண்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த ஐசியோட ஆக்டிவேட்டட் பின் நம்பர் எத்தனைன்னு கேட்டால் நைன் பின் வருது ஓகேவா ஆடியோ செக்ஷனில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் எல்இடி டிவியில் ஃபஸ்ட்டு அது வேணும் இல்லையா பாருங்கள் இதில் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் கொஞ்சம் என்லாச்சு பண்ணிட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே இதில் இதுதான் ஆடியோ ஐசி இந்த ஆடியோ ஐசினுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட் வந்து டுவெல் வோல்ட் டிசி இந்த ஐசிலேருந்து நல்ல குவாலிட்டி ஆடியோ வரும் சிக்ஸ் வாட் ஆடியோ ரெண்டு சேனல் டூயல் சேனல் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் ஸ்டீரியோ அவுட்புட் இது ஒரு டிஜிட்டல் ஆடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப மினியேச்சர் ஸ்பீக்கராக இருந்தாலும் நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் கொடுக்கும் ஆல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் எல்எப் ஹெச்எப் மிடில் மூணு ஃப்ரீக்வன்சியுமே இதில் நல்ல குவாலிட்டியாக வரும் டைரெக்டாக நீங்கள் அவுட்புட் ஸ்பீக்கர் எடுத்து ஒரு எட்டு இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் கூட ரெண்டு ஸ்பீக்கர் கொடுத்தாலும் நல்ல குவாலிட்டியாக ட்ரைவ் பண்ணும் ஓகேங்களா இந்த போர்டில் அதிகமாக கரண்ட் எடுக்கிறதே இந்த ஆடியோ செக்ஷன் தான் நவுடேஸ் வரக்கூடிய போர்டில் வரக்கூடிய ஐசி அது வேறு ஐசி அதை பற்றி நாளைய வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓகேவா இது பெரும்பாலும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் பெரும்பாலும் டெல்லி செட்டில் எல்லாத்துலேயும் இது வரும் வரக்கூடியது எல்லாமே டெல்லி செட்டு தான் தட் மீன்ஸ் எல்லாமே சைனீஸ் கிட்டு சைனீஸ் கிட் ஃபுல்லாக டெல்லியில் அசம்பிள் ஆகி ரொம்ப குறைவான விலையில் மார்க்கெட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சர்வீஸ் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் என்னுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவும் எங்களுக்கு உடனுக்குடன் சர்வீஸ் பண்ண வைக்கும் ரொம்ப எளிமையாக யார் வேணாலும் சர்வீஸில் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா சரி 
நிறைய சிஆர்டி டிவி சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த டிவியை பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷனுக்குள்ளே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த ஐசி டுவெல் வோல்ட் டிசியில் வேலை செய்யும் ஸ்டீரியோ யூன் ஸ்டீரியோ அவுட் போட் பொதுவாக ஆடியோ செக்ஷனை என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் நோ ஆடியோ தென் ரெண்டாவது லோ ஆடியோ குறைவான அவுட் புட் மூணாவது டிசார்டட் ஆடியோ குறைபாடு உள்ள ஒளி ஓகேவா அடுத்தது இன்டர்மிட்டன்ட் ஆடியோ விட்டு விட்டு வரும் நாலாவது ஹீட் ஆகும் ஐசி வந்து ஹீட் ஆகும் இதெல்லாம் வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் இல்லையா இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல ஏஸ் யூஸ்வலாக உங்களுக்கு சொன்னது என்னென்னா ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இருக்கணும் எல்லா ஐசி இப்போ லாஸ்ட்டு பவர் சப்ளைக்கு நான் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் டிசி டிசி அப் கன்வெர்டர் பூஷ் கன்வெர்டர் போர்டுக்கும் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தபடியாக இந்த ஆடியோ செக்ஷனுக்கும் டயக்ராம் இருக்குது டயக்ராம் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா அப்போது டயக்ராம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சர்வீஸ் வந்து ப்ராப்பராக பண்ண முடியும் குத்து மதிப்பாக ஆடியோ வரலையா ஒரு ஐசி மாற்றி பார்க்குறது ஹீட் ஆகுதா மாற்றி பார்க்குறது டிசார்டட் ஆடியோவாக மாற்றி பார்க்குறது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ முதல்ல ஆடியோ செக்ஷனில் வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியணும் தென் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா சரி இது ஒரு இண்டிஜுவல் இது ஒரு ஸ்டீரியோ அவுட் புட்டு ஓகே எந்த ஒரு எல்இடி டிவியாக இருந்தாலும் நல்ல குவாலிட்டி ஆடியோ எதிர்பார்ப்பாங்க கம்பெனி சிட்டில் வரக்கூடிய ஆடியோ சர்க்கியூட்டை பற்றியும் டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமோட டே பை டே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க இல்லைனா நோட் புக் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஐசி இருக்குது ஓகேவா இந்த ஐசி மூலிமா பின் நம்பருடைய கான்பிகரேஷன்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே இதுதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இன்புட்னு கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல சிக்னல் இன்புட் இல்லை ஒன் டு ஃபோர் இருக்குது இல்லை ஒன்றாவது பின் அப்படின்னா சிக்னல் இன்புட் நாலாவது பின் சிக்னல் அவுட் புட் இன்புட் ஒன்று நாலு ரெண்டுமே சிக்னல் இன்புட் தென் ரெண்டு மூணு வந்து கிரவுண்டு ரெண்டு மூணு கிரவுண்டு இந்த ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஐசியில் ஏழாவது பின் வந்து பவர் சப்ளை இது சிக்ஸ் வோல்ட்லேருந்து அப் டு டுவெல் வோல்ட் வரைக்கும் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணும் ஓகே ஏழா பின் பாசிட்டிவ் சப்ளை சிக்னல் இன்புட்டு இந்த ஐசினுடைய ஒன்றாவது பின் அண்டு நைன்த்து பின் இந்த ஐசியோடைய என்ன டைகரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஜிட்டல் ஆடியோ இதுக்குள்ள நான் இன்வெர்டிங் இன்புட் ப்ளஸ் ஒரு கம்பேரிட்டர் வந்துனாவே இன்வெர்டிங் இன்புட்னு ஒன்று இருக்கும் நான் இன்வெர்டிங் இன்புட்னு ஒன்று இருக்கும் ஏற்கனவே சில வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒன்று ஒன்பது ரெண்டு வந்து சிக்னல் இன்புட் இந்த மூணாவது பெண் வந்து சப்ளை வோல்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அதில் விடுகிற ரிப்பிள் அன்வான்டட் ஃப்ரீக்குவன்சி அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்பிள் ரிஜெக்ஷன் சர்க்கியூட் பின் நம்பர் த்ரீ பின் நம்பர் டூ சிக்னல் கிரவுண்ட் பின் நம்பர் ஃபைவ் பவர் கிரவுண்டு இதில் அவுட்புட் பின் நம்பர் எடுத்திங்கன்னா ஃபோர்த்து பின்னும் ஃபிஃப் சிக்ஸ்த்து பின்னும் ஆடியோ அவுட்புட் ஒரு தௌசண்ட் எம்எப்டி கெப்பாசிட்டர் வழியாக டூ லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர் அண்டு ரைட் ஸ்பீக்கர் இந்த இடத்துல ரெண்டுக்கும் போகுது எட்டாவது பின் இருக்கு இல்லையா இந்த எட்டாவது பின்னுக்கு வேணும்னா பாசிட்டிவ் வோல்ட் கொடுத்துடலாம் வேண்டாத போது கொடுக்காம விட்டுடலாம் சரி இது என்னது அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாண்ட் பை அப்படின்னு பேர் அல்லது மியூட் நம்ம ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபோன் கால் வருது உடனே ஆடியோ லெவலை குறைக்கலாமா இல்லை டக்குன்னு கட் பண்ணலாமா டக்குன்னு கட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மியூட் சர்க்கியூட் மியூட் பட்டன் அமுத்தன உடனே டப்புன்னு ஆடியோ கட் ஆகிரும் ஓகேங்களா நம்ம ஒரு ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணிவிட்டு மியூட்டை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆடியோவை கண்டினியூ பண்ணுவோம் இது நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போது உங்கள்கிட்ட ஒரு செட்டு வந்திருக்கு சர்வீஸுக்கு வந்திருக்கு நோ ஆடியோ அப்படின்னு சர்வீஸுக்கு வந்திருந்தால் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம் ஏ சீசில் ஆடியோ செக்ஷனில் பின் நம்பர் செவன் பின் நம்பர் ஃபைவ் பின் நம்பர் ஃபைவ்க்கும் பின் நம்பர்
தென் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா சிக்னல் இன்புட் சிக்னல் இன்ஜெக்டர்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அதன் மூலிமா பின் நம்பர் ஒன் அண்ட் நைனுக்கு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ஆடியோ வரணும் ஒரு சங்குதர் மாதிரி நானூறு ஹேர்ட்ஸு நானூறு ஹேர்ட்ஸ் சர்க்கியூட் வரணும் நானூறு சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக ஆடியோ பிரிக்குவன்ஸுடைய ரேஞ்ச் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி கிலோ சைக்கிள்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சைக்கிள்ஸ் அதைத்தான் மூணு பேண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க எல் பேண்டு ஹெச் பேண்டு மிடில் பேண்டு எல் பேண்ட் அப்படிங்கிறது பாஸ் ஹெச் பேண்டுங்கிறது ட்ரிபிள் மிடில் பேண்ட் வந்து வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகே இதில் எல்லா பிரிக்குவன்சி வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே இந்த ஐசியில் ஓகேவே நல்ல குவாலிட்டி இந்த ஐசியில் சில காமன்ஸ் இருந்தால் போதும் பொதுவாகவே ஒரு ஆடியோ சர்க்கியூட் என்ன நிறைய பொருளெல்லாம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் போர்டில் ஐசி இருக்கும் சுற்றி நிறைய கெப்பாசிட்டி ரெசன்சி இருக்கும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி தெரியும் ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை வெரி ஃபியூ எக்ஸ்டர்னல் காம்பனன்ஸ் இருந்தால் போதும் ஹை அவுட் புட் பவர் வரும் கெயின் வந்து பக்கா கெயின் இருக்கும் ரிப்பிள் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்னா அந்த ஹம் உம் அப்படிங்கிற சவுண்டெல்லாம் எதுவுமே இதில் வராது சரசரப்பு சத்தம் எதுவுமே வராது நல்ல கிளாரிட்டி ஆடியோ வரும் இந்த ஐசியில் என்னைக்குன்னு சொன்ன மாதிரியே மீட் ஆர் ஸ்டாண்ட் பை பட்டன் இருக்குது ஓகே அது மட்டும் இல்லை ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆச்சு ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா சட்டவுன் ஆகக்கூடிய சர்க்கியூட் இது விழுகுது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி சட்டவுன் ஆகிக்கும் தன்னைத்தானே ஷேப் முறுக்கு கொண்டுட்டு வந்துடும் ஹீட் ஆச்சுன்னா அதனால் இந்த ஐசிக்கு தெர்ம் தெர்மலி ப்ரொடெக்டட் உள்ளுக்குள்ளே இன்புட்டாக இருக்குது இல்லை ரிவர்ஸ் போலாரிட்டி பாசிட்டிவ் கொடுக்குறதுல நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுக்குறதுல பாசிட்டிவ் சில நேரத்தில் ஆடியோ சர்க்கியூட் அசம்பிள் பண்ணும்போது தவறி கொடுப்போம் பொதுவாக இது போர்டுக்குள்ளே வர்றதுனால அந்த மாதிரி வாய்ப்பு வரப்போகிறதில்ல ஒருவேளை அப்படி வந்தால் கூட இந்த ஐசி வந்து ஷார்ட் ஆகாது ஓகே அதனால் அப்புறம் இதனுடைய பொட்டன்ஷியலில் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் இப்படின்னு இருக்கும் ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு பின்னிலையும் அப்படி இல்லை ஆஃப் பண்ணால் உடனே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிக்கும் ஓகே அது இல்லைன்னா மட்டும்தான் சில நேரத்தில் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு எதுவும் வராது ஓகேவா இது இந்த ஐசியுடைய குணாதேசியங்கள் ஓகே இப்போது ஸ்டாண்ட் பைக்கு வரலாம் அதாவது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸ்டாண்ட் பை அப்படின்னா கட் பண்ணணும் அப்படின்னா அல்லது ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சப்ளை வந்து எட்டா பின் கொடுக்கறத பொறுத்து அமையும் எட்டா பின்னுக்கு கொடுக்கறத பொறுத்து அமையும் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற எலக்ட்ரானிக்கே எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது நமக்கு ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் இது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஒரு கலெக்டர் எமிட்டர் இது பேஸ் கலெக்டர் எம்பு எம்பிட்டர் எப்பவுமே ஹை ரெசன்ஸாக இருக்கும் இது வந்து டூ லோ ரெசன்ஸாக மாறணும் மாறினா தான் அந்த ட்ரான்ஸ் ஆன் ஆகிறதாக சொல்கிறோம் அதாவது இங்கே ஒரு ஓல்ட்டு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த எமிட்டரில் எத்தனை ஓல்ட்டு வரும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட் படி பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஓல்ட்டு தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா அந்த ட்ரான்ஸ் ஒர்க் பண்ணலை இப்போது இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் இது எமிட்டர் இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஓல்ட்டு கொடுக்குறோம் இது கலெக்டர் இது எமிட்டர் இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஓல்ட்டு வரும் அப்படின்னா இந்த பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் கிடச்சா உடனே இந்த இடத்துல ஓல்ட்டு வந்துடும் இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஓல்ட்டு வந்துடும் இந்த ஓல்ட்டு கூடுவலாவோ குறைவாவோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சப்ளை ஓல்ட்டே ஃபைவ் ஓல்ட்டு தான் அப்படியே அந்த ஓல்ட்டு வரணும்னா இது ஒரு குட் கண்டக்டராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்போது இந்த இடத்துல கிடக்கூடிய ஒரு ரெசன்ஸ் மூலிமா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் கொடுக்குறோம் அல்லது ஒரு வேரியபிள் ரெசன்ஸ் கொடுத்து இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இந்த அஞ்சு வோல்ட்டு இந்த இடத்துல ஜீரோ டு ஃபைவ் வோல்ட்டை வேரி ஆகும் நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராஜெக்டில் பண்ணணும் பண்ணினா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போது பேஸ் வோல்ட்டை கொடுத்து இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஒரு குட் கண்டக்டராக மாற்ற முடியும் மாற்றுறது மூலிமா இதன் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ நாம் உருவாக்க முடியும் ஒரு சுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிளாக ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போது ஒரு ஐசி இருக்குது இது ஒரு ஆடியோ ஐசி இது ஒரு ஆடியோ ஐசி அந்த ஐசியில் இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் கொடுத்துருக்கு இந்த ஏமிட்டர் இப்படி கிரவுண்டு இங்கே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சப்ளை அந்த பாசிட்டிவ் சப்ளைலேருந்து இந்த ஐசிக்கு பாசிட்டிவ் கிடச்சிருச்சு உதாரணமே இந்த ஐசி
இப்போ இந்த எட்டா பெண்ணுக்கு ஓல்ட் வந்தால் தான் ஏழா பெண்ணுக்கு ஓல்ட் வந்தால் மட்டும் ஐசி வேலை செய்யாது எட்டா பெண்ணுக்கு ஓல்ட் வந்தால் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் இது பவராமலி பேருக்கு சப்ளை போகுதுன்னா இது பிரியாமலி போகிற சப்ளையாக இருக்கலாம் இப்போது பாருங்கள் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் இங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்ஷன் ஆகும் உடனே என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கரில் அவுட்புட் வெளியே வந்துடும் இந்த இடத்துல ஸ்பீக்கர் வெளியே வந்துடும் ஓகேவா அப்போது இதில் ஆடியோ அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த பெண்ணுக்கு சப்ளை வரணும் இந்த பெண்ணுக்கு சப்ளை வரணும்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகணும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகணும்னா பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் அல்லது என்ன ரெக்யர்மெண்ட்டோ அந்த ஓல்ட் வரணும் இது வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அங்கேருந்து வரும் எப்போது இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த டிரான்ஸ் கண்டக்ஷன் ஆகும் இங்கே ஓல்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆடியோ வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆடியோ டக்குன்னு நிறுத்தணும் அப்படின்னா இந்த பேஸுக்கு வர்ற ஓல்ட்டை பாயிண்ட் ஃபைவ் போல் ஜீரோ ஓல்ட் ஆச்சு என்னன்னா இந்த டிரான்ஸ்ட் ஓப்பன் ஆகிரும் கண்டக்ஷன் ஆகாது இந்த ஸ்டாண்ட் பைக்கு ஓல்ட் வராது ஆடியோ கட் ஆகிரும் அப்போது ஒரு மியூட் சர்க்கியூட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த வீடியோவில் கூடவே ஆடியோ செக்ஷன் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு ஐசிலையும் இந்த மாதிரி செக்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா அப்போது இப்போ சர்க்கியூட்டில் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் சர்க்கியூட்டு இந்த சர்க்கியூட்டில் இது இப்போ இதுதான் என்சில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல இந்த இதுதான் பாசிட்டிவ் லைன் பாசிட்டிவ் லைன் வந்து எட்டா பெண்ணுக்கு த்ரூ ட்ரான்சிஸ்டர் வழியாக ஒரு கண்டக்ஷன் கிடச்சிச்சின்னா ஆடியோ வரும் கிடைக்கலனா ஆடியோ வராது இதுதான் மீட் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸு மீதி சிம்பிளாக ஆடியோ சர்க்கியூட் உங்களுக்கு எல்லாமே ஓரளவுக்கு எல்லாம் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் எல்லா டீட்டெயிலும் இதில் வந்துட்டுருக்கு ஓகேவா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் உண்டு இந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் குறிப்பாக எல்இடி எல்சிடி டிவியுடைய ட்ரைனிங் கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்குது வருங்காலத்தில் எல்சிடி எல்இடி டிவி தான் அதிகமாக சர்வீஸ்க்கு வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ இருந்தே அதுக்குண்டான வழிமுறைகள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடக்கூடிய அப்லோட் பண்ண வீடியோவாக இருந்தாலும் சரி தனியாக இன்ஸ்டியூட்டில் ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டால் என்னுடைய ஃபோன் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த தொழிலுக்குள்ளே வாங்க நீங்கள் வரணுங்கிறதுக்கு தான் ஒவ்வொரு நாளும் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது ட்ரைனிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேனல் உங்களை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சேனல் கொடுத்துட்ருக்குறோம் ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது மறுபடியும் கோர்சஸ் படிக்கணும் நாட் ஓன்லி எல்இடி டிவி செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்ட்டர் ட்ரைனிங் இருக்குது ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் ட்ரைனிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ட்ரைனிங் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ஒரு ஸ்டார்டிங் ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங்னு ஒரு கோர்ஸு யார் வேணாலும் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர முடியும் இதுக்கு ஏஜ் லிமிட்லாம் எதுவும் இல்லை ஓகேங்களா ஆனால் பெண்ணா வயது வித்தியாசம் வேண்டியதில்லைன்னு இருக்குன்னே சொல்லியிருக்கேன் விருப்பப்படுறவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தொழிலில் பெரிய லெவலில் வர முடியும் வருங்காலத்தில் ரொம்ப பிரகாசமான பொருளாதார வாய்ப்பை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு தொழில் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் மட்டும்தான் குறிப்பாக நீங்கள் எந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் விருப்பமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்